ভিউয়ার্স আজকে আমি দেখাবো আবৃত দশমিকের গুণ ও ভাগ কিভাবে করতে হয় তো প্রথমে আমাদের একটা অঙ্ক আছে 2.4 উপরে পূর্ণপনিক গুণন 0.81 দুইটার উপর পূর্ণপনিক আছে এর মানটা কত প্রথমে আমরা এটাকে ভাঙাই নিব অর্থাৎ যদি দশমিক থাকে দশমিকের পরে যদি আবৃত সংখ্যা থাকে তাহলে তার জন্য একটা নয় দিতে হবে একটা সংখ্যা আছে সেই জন্য একটা নয় দিতে হবে দশমিক ওঠানোর জন্য 24 মাইনাস 2 এর উপর পূর্ণপনিক নাই সেই জন্য 2 বাদ দিতে হবে গুণন এখানে দশমিকের পরে দুইটা আবৃত সংখ্যা আছে সেই কারণে দশমিকটা ওঠানোর জন্য নয় দুইটা নয় দ্বারা ভাগ করতে হবে আর উপর হবে 81 এখন আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি করি অর্থাৎ এখানে হবে 9 উপরে হবে 22 গুণন 81 নিচে 99 অর্থাৎ 2 এখানে আছে 9 11 99 এখানে হবে 9 99 কাটা অর্থাৎ 2 তাহলে আমাদের অ্যানসার দাঁড়ালো 2 সেম ভাবে যদি আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করি এখানে দেখা যাচ্ছে যে দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা আর এখানে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা এখানে একটা হচ্ছে আবৃত সংখ্যা একটা হচ্ছে অনাবৃত সংখ্যা তাহলে এই একটা আবৃত সংখ্যার দশমিক ওঠানোর জন্য একটা নয় দ্বারা ভাগ করতে হবে আর একটা অনাবৃতের জন্য একটা শূন্য দিতে হবে উপরে ষোলো মাইনাস অর্থাৎ এই ওয়ান অনাবৃত একটা সংখ্যা অর্থাৎ এর উপরে কোনো পণপনিক নাই সেই জন্য এই সংখ্যাটাকে বাদ দিতে হবে গুণন পয়েন্ট এখানে গুণন উপরে হবে থ্রি যেহেতু এখানে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা আছে এবং এটা আবৃত সংখ্যা সেই জন্য এটাকে দশমিক ওঠানোর জন্য নয় দ্বারা ভাগ করতে হবে তারপর এখানে আমরা পাইলাম উপরে হলো পনেরো আর নিচে হলো নব্বই আর এখানে আছে থ্রি নিচে হবে নাইন তাহলে এখানে হবে থ্রি ছয় পনেরো নব্বই তাহলে হয় তিন ছয় আঠারো অর্থাৎ উপরে ওয়ান নিচে আঠারো ঘ নাম্বারটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা আবার এখানেও দেখা যাচ্ছে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা এবং এটা আবৃত সংখ্যা এটাও আবৃত সংখ্যা তাহলে উপরে হবে থ্রি নিচে হবে নাইন গুণন উপরে হবে সিক্স নিচে হবে নাইন তাহলে আছে থ্রি এখানে দুই তাহলে উপরে হবে টু নিচে হবে নাইন কিন্তু কীভাবে ভগ্নাং সহকারে এখানে কোনো অপশনই দেওয়া নাই সেই জন্য এটাকে ভাগ করতে হবে টু টুয়ের ভিতরে যায় না শূন্য একটা দিয়ে দশমিক দিয়ে টুয়ের ভিতরে যায় না সেই জন্য দশমিক দিয়ে একটা শূন্য অর্থাৎ আঠারো নয় দুগুণে আঠারো আবারও এখানে হয় দুই আর একটা শূন্য তারপর হচ্ছে নয় দুগুণে আঠারো অর্থাৎ আবারও দুই এভাবে বাড়তে থাকবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটা সংখ্যা হবে এটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে দুই 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 আকারে চলতে থাকবে তাহলে এটা একটা আবৃত সংখ্যা অর্থাৎ দুইয়ের উপরে পণপনিক তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে দুইয়ের উপর পণপনিক এখানে আছে যে জিরো পয়েন্ট থ্রির উপর পণপনিক ভাগ জিরো পয়েন্ট সিক্সের উপর পণপনিক ইজিক্যাল টু কত তাহলে এতক্ষণ ছিল এখানে গুণনের ক্ষেত্রে আর এখন হচ্ছে বাঘের ক্ষেত্রে তাহলে এটা একটা আবৃত সংখ্যা আবৃত সংখ্যার দশমিক ওঠানোর জন্য নাইন দ্বারা ভাগ করতে হবে তারপরে ভাগ এখানেও সেমভাবে দশমিকের পরে একটা আবৃত সংখ্যা অর্থাৎ পণপনিক সংখ্যা সেটা ওঠানোর জন্য নাইন দ্বারা ভাগ করতে হবে সংখ্যাটাকে তারপরে এখানে আমরা পাইলাম থ্রি নাইন গুণন উপরে নাইন নিচে সিক্স ভাগটাকে গুণ করলে পরের সংখ্যাটা উল্টে যায় অর্থাৎ এটা এটা কাটা উপরে ওয়ান নিচে টু অর্থাৎ ওয়ান বাই টু এটাকে ভাগ করলে পয়েন্ট ফাইভ আসে রেজাল্ট তাহলে আমাদের অ্যান্সার হলো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ ক নম্বরটা এই নিয়মে যদি আমরা আরেকটা অঙ্ক করি অর্থাৎ এখানে দেওয়া আছে যে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ উপরে পণপনিক ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন উপরে পণপনিক ইজিক্যাল টু কত এখানে দশমিকের পর দুইটা সংখ্যা আছে একটা আবৃত একটা অনাবৃত তাহলে দশমিকটা ওঠানোর জন্য আবৃত জন্য নয় এবং অনাবৃত জন্য শূন্য দ্বারা ভাগ করতে হবে থার্টি ফাইভকে তারপর যেটার উপর অনাবৃত সেই সংখ্যাটা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ থ্রিকে বাদ দিতে হবে ভাগ এখানে হবে সতেরো আর এখানে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা আছে সেটা আবৃত সংখ্যা সেই জন্য নয় দ্বারা ভাগ করতে হবে বিয়োগ এক বাদ দিয়ে দিতে হবে এবার আমরা এখান থেকে যদি তিন চলে যায় থাকে হচ্ছে বত্রিশ নিচে হয় নব্বই গুণন উল্টে যাবে এই নাইন উপরে চলে যাবে সতেরো থেকে যদি এক চলে যায় থাকে হচ্ছে ষোলো অর্থাৎ ষোলো দুগুণে বত্রিশ এখানে হবে দশ এখানে হবে পাঁচ তারপর হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ অর্থাৎ এটাকে লেখা যায় পয়েন্ট তাহলে অ্যান্সার হলো এখানে পয়েন্ট